het jy al baie keer gesien hoe sukses gekoppel word aan anders opinie. Hoe mense se opinie oor mense se dinge wat hulle bereik of of hulle verhoudings of hulle um, status al die dinge, daar is soveel om te noem en hoe die opinies gevorm word wat hier die mense aanpuis en, en vandag vooral met sociale media soos Facebook en Instagram en al die plekke hoe mense se opgejimmel word oor dit wat hulle bereik en is volgens die opmerkings en die likes wat hulle kry en dat mense laat goed voel maar net so koppel ons ook geestelike volwassenheid aan ander christen en opinies. Jy weet, jy kyk na mense in die kerk en hulle optrede en daar word aan hulle gekoppel as geestelike wese en soveel ook op sociale media, die is daar aan TikTok en YouTube en, en al die plekke op die sociale media waar mense gekoppel word aan geestelike wese volgens dit wat hulle sê en hoe hulle optree en, en, en dinge wat hulle doen. En dan voel jy baie keer geestelik arm. Jy voel met al jou foute en alles wat jy so graag wil bereik nie by die mense se status kan uitkom nie, want hulle is so geestelik volwasse. So denk jy. En dan denk jy by jouself Dan moet eers een paar geestelike deurbake kom voor jy onder hierdie geestelike mense kan tel. En ek kom net nooit die wind. Daar is altyd iets waarmee jy sikkel of wat jy eers moet doen voordat jy dit kan bereik. Maar hoe is so wat sê die Bijbel? En 2 Korintiërs 3 vers 18 Ons allemaal weer speel die heerlijkheid van die Heere. Want die sluier is van ons gezicht al weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelijk te word. Die heerlijkheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Heere wat die geest is. So hy sê hier so in die tekvers, ons allemaal weer speel die heerlijkheid van die Heere. Ons allemaal moet verander word na die beeld van Christus toe. En dit neem steeds toe, dit is een proces. En iets wat ek en jy moet verstaan, is dit, dat geestelike groei nie een klomp werke is nie. Dit is nie sekere stappe wat jy moet volg he. Dis die sekere dinge wat jy moet doen om by geestelike volwassenheid uit te kom nie. Dis die proces. Ons moet met groot oortuiging toeie vir toeie vir die Heere leef en raak sien hoe sy gees ons vorm om ons woorde en dade in te rig tot sy eer. En iets wat ons moet onthou is, hy is op reis met ons om ons meer en meer na sy beeld te vorm. Al doen ek wat, al probeer ek hoe te wees, dis God wat ons vorm om na sy beeld te verander. Ons is levenslang onder constructie van die hemelse bouwe. Sy kreativiteit vorm ons leven tot een loflied vir God. Al gebeur dit nie oor nacht nie, moet ons dit besef. Gebeur dit nog nogtans. Al sien ons nie altyd die resultate nie, dit gebeur. Al sien ons nie altyd die groei in ons self nie, wat baie keer sien ons die foute eerste, groei ons nog steeds. 
en dit wapel Godse geest, want dit is Godse geest wat in ons woon en ons help om alle meer naar Christus verander te word. En ek en jy moet nie volgens die opinie van ander leef nie. Ons moet leef volgens dit wat God oor ons spreek en ons moet leef om God tot eer van God se naam sy God om self te verhoog in ons levens met al ons mag en alles wat ons het al maak ons foute al lyk het of ons nie geestelik so volwasse is en, en, en kan vergelijk word met al die mense wat ons nou opkyk hee wat ons weet ons groei wat ons weet dat is God wat ons verander op sy tyd want daar is soveel, want elkeen is in nek, en daar is soveel dinge wat God in ons levens in saai en kom doen, wat, daar kan, wat hy nie daar kan iemand anders in sy leven doen nie, maar daar kan jylle ander proces het, moet ons weet dat God is betrokken en werkzaam in ons levens. Ek wil jou aanmoedig, as jy vandag voel, jy is geestelik arm, moet nie so voel nie, Maar die die tekstvers sê vir ons duidelik dat God is bezig in ons levens. Elke dag, elke oomlik. Ons moet hom vertrouw om ons te help groei en te verander. Kom ons bid sal. Jere, baie dankie dat ons kan weet eers betrokke en werkzaam in ons levens. Al maak ons hoe baie foute het, nou lyk ons levens hoe eers daar om ons levens te verander, om ons te laat groei, om meer en meer soos Jesus Christus te wees. Help ons, om so lewe te leef. Bid ek in Jesus naam. Amen.